ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தீபாவளி வரப்போகுது ஸோ தீபாவளி ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் போன வருஷம் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஸ்ரீ வராஹா ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸோட தீபாவளி கோம்போ இது இன்றைக்கும் இந்த வருஷமும் அவங்க எனக்கு அனுப்பி வச்சுருக்காங்க ஸோ என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மிக்சர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் காரச்சௌ சீவல் அதுக்கப்புறம் முறுக்கு இது வந்து அல்வா இது வந்து மைசூர் பா மைசூர் பாக்கு செவன் கப் பர்ஃபின்னு நினைக்கிறேன் மா மைசூர் பாக் மாதிரி அதுக்கப்புறம் மாலாடு பாதுஷா அதுக்கப்புறம் இஞ்சி லேஹியம் ஸோ இது வந்து ஒரு தீபாவளி கோம்போ பாக்ஸ் மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபே இது எல்லாமே வந்து ஹோம் மேட் ஃபுட்டு ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு வந்து தீபாவளிக்கு கிஃப்ட் பண்ணும் இல்லைனா உங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் ஸ்ரீ வரகா அவங்களோட ஃபுட்டோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இவங்களோட நிறைய மிக்ஸ் ரெசிபி கூட நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சாம்பார் பொடி ரசம் பொடி ரொம்ப குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் இவங்களோட ப்ராடக்டோட டீட்டெயில் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் இதில் டோட்டலாக என்னோட ஃபேவரட் வந்து மாலாடு சதீஷுக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வந்து யூஸ்வலாக தீபாவளி டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாலாடு வந்து அடிக்கடி பண்ணுவேன் இதை வந்து நெய் உருண்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாத்தையும் விட வந்து இஞ்சி லேகியமும் வருது ஸோ யூஸ்வலாக தீபாவளி டைமில் நம்ம எல்லா ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் நிறைய சாப்பிடுவோம் அப்போ வந்து வயிறு அப்செட் ஆகிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இஞ்சி லேகியம் தீபாவளி லேகியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுவும் வருது இவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்வீட்டோடி தீபாவளியை கொண்டாடுவோம் இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துட்டியா நீ சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது எவ்வளோ ஒன்று இருந்த இவ்வளோ இருந்தியா இப்போ மேக்ஸ் இவ்வளோ வளர்ந்துருக்கா கரெக்ட் மேக்ஸும் நீயும் விளையாடிட்டே இருப்பீங்க சின்ன பிள்ளையில நீ மேக்ஸை டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருப்ப எதை வச்சு கீச்சுன ஐலைனர் வச்சு கீச்சுன இல்லை நீ மேக்ஸுக்கு தலையில் மேக்ஸ் என்ன பண்ணிச்சப்போ பாம்போல இருந்து நீ மேக்ஸை எவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ண தெரியுமா மேக்ஸை நீ கொடுமைப்படுத்தினியோ நல்லா இருக்கா இப்போ வந்து மகாக்கும் மகிக்கும் ஒரு காம்படிஷன் யார் வந்து ஒத்த காலில் ரொம்ப நேரம் நிற்கா அப்படிங்கிறது மகினில் மகா சரி யார் வந்து ஒத்த காலில் ரொம்ப நேரம் நிற்கான்னு இப்போ காம்படிஷன் நடக்குது மகியை பாருங்க அசையாமல் நிற்கா மகா லைட்டாக தள்ளாடுறா ஓகே மகா நின்று நிற்கல மகி நின்றுட்டே இருக்கா வா ஏன்னா வயசான காலத்துல போட்டு பண்ணலா நான் வந்து இன்றைக்கி எக்லெஸ் பாஸ்தா டோ தான் பண்ண போகிறேன் ஒரு கப் மைதா மாவு இந்த பாஸ்தா டோ பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து மாவு தண்ணி அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் வந்து உப்பு கொஞ்சம் அவ்வளோதான் எனக்கு வந்து ரெண்டு கலரில் பாஸ்தா வேணும் இது வந்து எல்லோ கலரில் வேணும் யூஸ்வலாக எக் யோக் போடுவாங்க எல்லோ கலருக்கு நான் வந்து இன்றைக்கி எக்லெஸ் பாஸ்தானால் மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கேன் ஸோ மைதா மாவில் கொஞ்சோன்னு மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க இப்போ பாஸ்தா டோவில் டேஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் உப்பு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த பாஸ்தா டோ வந்து நீங்கள் நல்லா ஹார்டாக பண்ணணும் பூரி மாவு இருக்குல்ல அந்த அளவுக்கு ஹார்டாக இருக்கணும் அதை விட கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்தாலும் ஓகே தான் அதனால் தண்ணி வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது நான் அதனால் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு அதை விட குறவாக தண்ணி ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூனை வச்சு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கையை வச்சு நல்லா டைட்டாக டோ வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன் இந்த டோ பாஸ்தாக்கு மட்டும் டோ வந்து சாஃப்டாக இருக்கணுங்க
உங்களுக்கு தண்ணி பத்தாத்த மாதிரி தெரியும் ஆனால் நீங்கள் வந்து பெசைய பெசைய உங்களுக்கு வந்து மாவு எல்லாத்தையுமே இழுத்துரும் அதனால் நீங்கள் வந்து தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிடாதீங்க இந்த பாஸ்தா டோ வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ரேப் இல்லை இந்த மாதிரி சிப்பா ஃப்ளவரில் போட்டு வச்சிடலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து திருப்பி நம்ம பிசையும் போது இது மறுபடியும் ஸ்மூத் ஆகிடும் உங்களுக்கு நமக்கு செகண்ட் கலர் வந்து நான் ஸ்ட்ரைப் மாதிரி பேட்டர்னுக்கு தான் அதனால் எனக்கு அந்த ஃபுல் அளவு மாவு தேவையில்லை அதனால் நான் அரை கப் மாவு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து இந்த பர்பிள் யாம் பவுடர்னு நீங்கள் வந்து ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது வந்து நான் என்கிட்ட இருந்துச்சு நீங்கள் என்ன நேச்சுரல் ஃபுட் கலர் இல்லைன்னா பீட்ரூட் இது அது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி என்கிட்ட இருந்ததுனால நான் அந்த பர்பிள் யாம் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அதாவது பர்பிள் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க இதை மெல்லமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து தண்ணி அதே மாதிரி கொஞ்சமாக ஊற்றி ஒரு டோ ரெடி பண்ண போகிறோம் இதே ஒரு டோ மாதிரி ரெடி ஆனோன்னா காணிக்கிறவங்களுக்கு டோ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அப்புறம் சேம் ப்ராசஸ் தான் இதையும் நான் இந்த கவரில் போட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து இது எப்படி இருக்குதுன்னு காணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இது நல்லா சாஃப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பெஸ் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்மளோட டோ ரெஸ்ட் ஆகிருக்கிற டைமில் நம்ம ஃபில்லிங் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் பம்கின் ஃபில்லிங் தான் பண்ண போகிறேன் அதனால் பம்கினை கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பம்கினோட தொளியை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணிடலாம் பம்கின்க்கு வந்து ஃபெனல் சீட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா போகும் அதனால் கொஞ்சம் ஃபெனல் சீட்ஸும் அது கூடயே போட்டுட்டு ஆயில் வந்து நல்லா ட்ரெஸ்ஸில் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு அதுக்கப்புறம் பெப்பர் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இதை வந்து நான் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அவனில் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ரோஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ரோஸ் பண்ணி எடுத்தோன்னா இது நல்லா அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து வெளியே வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ப்யூரே பண்ணி இதுதான் நம்மளோட ஃபில்லிங் நம்மளோட டோ வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருந்தாச்சு இப்போ இதை நல்லா நீட் பண்ணி உள்ளே வச்சுருவோம் இப்போ நம்ம வச்சதுக்கு அது வந்து நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மாதிரி ரஃப்பாக இருந்துச்சுல்ல இதை இப்போ இருக்க நீட் பண்ணி உள்ளே வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சாஃப்டான டோ கிடைக்கும் பாஸ்தா டோ எப்போவுமே பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து பேஷன்ஸ் வேணும் அதுக்கப்புறம் டைம் அவசர அவசரமாகலாம் பண்ண முடியாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரெண்டு டோவும் நல்ல ஸ்மூத் ஆகிடுச்சு இதை மறுபடியும் நான் கவரில் போட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படி யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஃபில்லிங் ரெடி ஆகிற வரைக்கும் இதை வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம பாஸ்தா மேக்கரை நான் அட்டாச் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த எல்லோ எல்லோ டோ இருக்குல்ல இதை வந்து ரோல் பண்ணிட போகிறேன் இதை லைட்டாக ஃப்ளாட்டன் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட பெரிய செட்டிங்ஸ் இருக்கும்ல அதில் வச்சுருவோம் அதை நான் வந்து நைன்த்து செட்டிங்கில் வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு இதை ரோல் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டோவை வந்து லேமினேட் பண்ணுறேன் அதாவது இப்போ இந்த டோக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறதுக்கு வேண்டி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரோல் பண்ணியிருக்கோம்ல அதுக்கப்புறம் அதை ஃபோல்ட் பண்ணி திருப்பி நம்ம பாஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்மூத் ஆகிற வரைக்கும் ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி பாஸ் பண்ண போகிறோம்
நம்மளோட நாலு எல்லோ பாஸ்தா வந்து நான் ரோல் பண்ணி வச்சுட்டேன் நல்லா தின்னாக ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம நம்மளோட பர்பிள் இதை வந்து இதே மாதிரி ரோல் பண்ணுவோம் போட்டுக்கலாம் நமக்கு வந்து இப்போ தின் ஸ்ட்ரிப்ஸாக கிடச்சிருச்சு கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்து மேலே ப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இங்கே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த பர்பிள் ஃபெட்டு சீனியை வந்து இந்த மாதிரி ஆங்கிளில் நான் ஒட்ட போகிறேன் ஸ்ட்ரைப்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் ஈவனாக வச்சுட்டேன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த சைடு எல்லாத்தையும் ட்ரிம் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்மளோட ஸ்ட்ரைப்ஸ் பாஸ்தாக்கு மேலே மாவு லைட்டாக கோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதை ஒர்க்க ரோ நம்ம பாஸ்தா மிஷினில் வந்து ஒர்க்க போட போகிறோம் நம்ம பம்கின் வந்து சூப்பராக ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நான் ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸர்லேயோ இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு இந்த பிளெண்டர் இருக்குல்ல சாப்பர் அதில் போட போகிறேன் போட்டு அதை வந்து லைட்டாக பல்ஸ் பண்ணி ஒரு பியூரே மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறேன் நம்ம பியூரே பம்கின் பியூரே ரெடி ஆகிடுச்சு சான்ஸே இல்லை ஸ்மெல் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது இப்போது நம்ம இதில் வந்து ஃபில் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு எப்படி ஃபில் பண்ணோம்னா உள்ட்டாவாக திருப்பிக்கோங்க பம்கின் ஃபில்லிங்க ஒரு டாலர் இதில் வைங்க வச்சுட்டு இதை வந்து ஒரு ரோல் ம் தெரியுதா இதை வந்து பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரோல் இன்னொரு ரோல் பண்ணிவிட்டு இது கட் பண்ணிடுறேன் இந்த இதில் வந்து தண்ணி லைட்டாக டச் பண்ணிவிட்டு சைடை நல்லா சீல் பண்ணிவிட்டு 
நம்ம ஒரு கேண்டிக்கு எப்படி பண்ணுவோம் அது மாதிரி ஓகே இந்த மாதிரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான கேண்டி பாஸ்தா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை பாயில் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த குட்டி குட்டி பாஸ்தா இது வந்து இப்போ மாவு இருக்கிறதுனால இந்த கலர் தெரியல நம்ம இதை வந்து பாயில் பண்ணி எடுக்கும்போது இந்த கலர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் சப்போஸ் அவ்வளோ தூரம் மெனைக்க வேணா மெனைக்கெட்டு பண்ண வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ராவி ஒலி பண்ணிடலாம் பண்றதுக்கு வந்து பிரவுன் பட்டர் அதாவது பேர்ன் கார்லிக் பிரவுன் பட்டர் வந்து பண்ண போறேன் இப்போ பாஸ்தாவை குக் பண்ணிடலாம் தண்ணி கொதிக்குது அதில் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு நம்மளோட அந்த கேண்டியை ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணுங்க நான் ஓவராக போட மாட்டேன் ஒரு மூணு நாலணும் அந்த மாதிரி போட்டு அது ஃப்ளோட் ஆகணும் ஃப்ளோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்துட வேண்டியதா டக்குன்னு குக் ஆகிடும் லிட்ரலி ஒன் மினிட் தான் ஆகும் ஒரு பர்ஃபெக்டான ப்ரௌன் பட்டர் பண்ணுறதுக்கு வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் குக் பண்ணோம் பட்டர் ப்ரௌன் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மெல்ட் ஆகிடுச்சு இது அப்படி லோவாக இருக்கட்டும் நமக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளை கலரில் இருக்கல அந்த ஃபோம் எல்லாமே வந்து பேர்ன் ஆகும் அதாவது ப்ரௌன் ஆகும் அதுதான் வந்து ப்ரௌன் பட்டருக்குள்ளே மெயின் ஸ்டெப்பே நம்ம அதை தான் அச்சீவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் மேலே வந்து ஃப்ளோட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதை வந்து மெல்லமாக எடுத்து நான் இந்த சர்விங் பிளேட்டில் வச்சுட போகிறேன் நம்மளோட பட்டரை பாருங்கள் அந்த கோல்டன் ஷேட் வருது பார்த்திங்களா இன்னுமே இது கொஞ்சம் நேரம் இருக்கலாம் லாஸ்ட்டு தான் நான் வந்து கார்லிக்கும் பேஸிலும் போட போகிறேன் இப்போவே போட்டால் தீஞ்சு போயிடும் நம்மளோட பட்டர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம கார்லிக் போட்டுருலாம் ஸோ நான் கார்லிக்கை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிடுங்க பேஸு நீங்கள் இதுக்கு முதல் கொத்தமல்லி கீரை அது கூட போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இது வரைக்கும் இந்த கார்லிக் பட்டர் வந்து நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டதில்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணணும் கார்லிக் ப்ரவுன் பட்டர் ஏன்னா வந்து அதோட அந்த நட்டி ஃப்ளேவர் வந்து பாஸ்தா ராவியோலி கூட எல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் ஸ்டஃப்டு பாஸ்தாவுக்கு தான் வந்து இது வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ராவியோலி அந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து நம்ம ராவியோலி பண்ணோம்ல அந்த ராவியோலியை கூட நான் வந்து பாயில் பண்ணிட்டேன் நம்மளோட ப ப்ரவுன் பட்டர் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம கார்லிக்கும் வந்து நல்ல கிறிஸ்பி ஆகிடுச்சு ஸோ இது அப்படியே வந்து இது இருக்கட்டும் இன்னுமே வந்து அந்த கொ இருக்கிற சூட்லேயே வந்து அந்த கார்லிக் இன்னும் கிறிஸ்பி ஆகும் நான் இப்போ நம்ம பாஸ்தா எல்லாத்தையும் குக் பண்ணி முடிச்சுட்டு சர்வ் பண்ணும்போது கனி நம்மளோட கே சாக்லேட் கேண்டி பாஸ்தா சாக்லேட் இல்லை நம்மளோட கேண்டி பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இங்கே பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த ப்ரவுன் பட்டர் இருக்குல்ல எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இந்த இதுதான் டேஸ்ட்டே நீங்கள் வந்து சால்ட்டட் பட்டர் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் இதில் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் சால்ட்டட் பட்டர் தான் அதனால் நான் சால்ட் ஆட் பண்ணல ஆக்சுவலி இந்த பாஸ்தா வந்து ஸ்டஃப்டுனாலும் இதுக்கு வந்து தேவை சாஸ் ஆட்டு எதுவுமே தேவை இருக்காது அதனால் நான் வந்து ஜஸ்ட் இந்த இந்த பட்டரை மட்டும் லைட்டாக நம்மளோட பேஸில் வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் அந்த கேண்டிக்கு வந்து அதோட அழகு தெரியணுங்கிறதுனால நான் ரொம்பமாக விடலை பட் நீங்கள் வந்து இந்த ராவி ஒலிக்கு வந்து தாராளமாகவே அந்த ப்ரவுன் பட்டர் விட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி நம்மளோட கிறிஸ்பி கார்லிக்கையும் போட்டு கிறிஸ்பி பேஸ்லையும் வச்சிங்கன்னா நம்மளோட சூப்பரான ராவி ஒலி பம்கின் ரோஸ்டட் பம்கின் கார்லிக் ராவி ஒலி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஃபன் ப்ராஜெக்டாக கூட இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பசங்க கூட பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட கேண்டி பாஸ்தா நிஜமாக சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பம்கின் எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ண வேண்டிய ஒரு ரெசிபி ஏன்னா வந்து 
இந்த பம்கினை ரோஸ்ட் பண்ணி அந்த கார்லிக்கோட ப்யூரே பண்ணும்போது அந்த ஃப்ரேக்ரெண்ட் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்கு எனக்கு வந்து அந்த கார்லிக் பட்டர் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாக போட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணியிருக்கிற இந்த ராவியோலி வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஆஃப்டர்நூன் ஆயிடுச்சு யார் இன்னைக்கு வந்திருக்கா பாருங்க அனுஷா ஹாய் சொல்லு நம்ம கல்யாண பொண்ணு வந்திருக்கா எஸ் அனுஷா வந்தாலே வந்து இந்த கல்யாண கலையே கூடயே வந்த மாதிரி இருக்கு அந்த அளவுக்கு கலையே ஆயிட்ட அனுஷா நீ மகா என்ன பண்ணு மகாவோட பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாருங்க உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணணும்ன்ற இது மகி பண்ணா மகி வந்து எவ்வளவு அழகா பண்ணிருக்கா பாருங்களேன் வா மகி அதுக்கப்புறம் இது என்னது மகா பிளாக் ஷீப்பா கரெக்ட் கரெக்ட் இது பத்தியா இது நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் ரொம்ப அழகா பண்ணிருக்கா இது வந்து பிளவர்ஸ் எல்லாம் கீழே விழுதான் இது வந்து கேலக்சி இதுவும் மகா வரைஞ்சது இதுவும் அழகா வரைஞ்சிருக்கா சில சமயம் வந்து ஒரே கல் ஒன்று ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அதே மாதிரியே நிறைய மல்டிபிள் பண்ணுவோம் இப்போ அப்படி பண்ணுறது இல்லை தானே மகா வந்து ஃபியூச்சர் பெயிண்டர் ரைட் மகா எங்களோட ஸ்பைடி கேர்ள் அனுஷா வந்தான்னா மகா வந்து அவ வாங்குன எல்லாத்தையும் அவளுக்கு காணிக்கணும் அப்படிதான மகா சதீஷ் இன்னைக்கு வந்து என்னோட விளாக்ல வந்து வராத ஆளுங்க எல்லாம் வராங்க நீ என் விளாக்ல நீ வரமாட்டேல டிம்கி குடுத்து போயிட்டே இருப்ப அனுஷா எல்லாரும் ஹாய் சொல்ல பாட்டு பாடு மகி இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா வந்து அங்கே கார்டனில் வந்து நிறைய கத்திரிக்காய் வந்து காய்ச்சிருக்கு அதை வந்து இப்போ மழை வேற ஆரம்பிச்சிருச்சா அதனால் நம்ம இப்போவே பறச்சிடணும் இல்லைன்னா வந்து அந்த கத்திரிக்காய் வந்து மரத்தில் இருந்தே அழுகிடும் அதனால் நம்ம பறச்சிடலாம் கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கு பாத்தீங்களா இது கொஞ்சம் காய் வந்து மழைனால பழுத்துட்டு ஆமா கொஞ்சம் பழுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அதனால நம்ம வந்து பறச்சிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் பயங்கரமா இங்க மழை இந்த கத்திரிக்காய் வந்து இப்படிதான் இருக்கும்ல குண்டா நீளமாகும் இது குண்டாக்காது இப்படி ஆனா குண்டா இருக்கிற கத்திரிக்காவும் உண்டுல்ல நீளமா இருக்கும் இந்த கத்திரிக்காய் என்னடி செல்லும் ஐயோ சாரி பேபி இங்கே பாருங்க பச்சை கத்திரிக்காய் இப்போ அந்த சைடு வந்து பர்பிள் கத்திரிக்காய் ஏ காலை குத்து மகா சரிப்போ யார் பெரிய அப்பாட்ட கிடக்கு எங்கே இருக்கு ஏ அண்ணவர் இந்த மகா இதை கையில் சூப்பராக இருக்கு அத்திகா இங்கே பாரு 
இது வந்து தீபா வரை நிறைய வந்திருக்கு நிறைய கச்சிருக்கு அதனால தான் பார்க்கிறேன் இது பாங்க இல்ல அம்மா கீழ பரிஷ்டம் இது குடி அத்ரா இது எவ்வளவு நாள் ஆச்சு இது கொஞ்ச நாள் கடக்கு இது அதனால தான் இது கொஞ்சம் இது நாட்டு காய் இப்பதானே garden set பண்ண இது முதலே இருக்க கூடிய செடி சூப்பர் செடி எல்லாம் வெட்டல ஏனா இது ரொம்ப அழகா காய் வந்துச்சு இது பர வெயிட் தாங்க அம்மா மலையில உடைஞ்சி போச்சு இல்ல இல்ல மலையில உடையல இந்த மட்டை தேங்காய் மட்டை வந்து ஐயோ இல்ல தேங்காய் மட்டை விழுந்ததுல நீங்க என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு கத்திரிக்காய் கத்தியா தென்னாலி ராமன் ஆமா கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் கிலோ கிட்ட இருக்கும் ஓகே உள்ள போமா 